ในที่4การวัดสัดส่วนร่างกายและการประยุกต์ใช้ข้อมูลสัดส่วนร่างกายมนุษย์ในงานกายศาสตร์นะคะสำหรับเนื้อหาโครงสร้างของหน่วยนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3ตอนนะคะตอนแรกจะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์นะคะตอนที่2จะเป็นการคำนวณค่าทางสถิติแล้วก็หลักการใช้ข้อมูลสัดส่วนร่างกายในงานออกแบบนะะแล้วก็ตอนที่3นะตอนสุดท้ายจะเป็นเรื่องการประยุกต์ใช้ข้อมูลสัดส่วนร่างกายในงานกายศาสตร์เรามาดูเนื้อหาในตอนแรกกันเลยนะคะตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์นะคะเ,เรื่องแรกจะเป็นความหมายและความสำคัญของการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์นะเรื่องที่สองก็จะเกี่ยวข้องกับระนาบของร่างกายแล้วก็ประเภทของการวัดสัดส่วนร่างกายและเรื่องที่3นะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการวัดสัดส่วนร่างกายทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูในเรื่องของความหมายนะการวัดสัดส่วนร่างกายมนุษย์นะอันนี้ก็เป็นสือว่าเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งเหมือนกันนะคะภาษาไทยเราเรียกว่าการวัดสัดส่วนร่างกายของมนุษย์นะคะชื่อซึ่งมาจากคำว่า anthropometry นะคะแล้วก็มีการาบางคนก็อาจจะใช้คำว่ามนุษยมิตินะเพราะว่าเป็นการวัดร่างกายของมนุษย์ในมิติต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความกว้างความสูงความลึกนะหรือความหนาของร่างกายอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการวัดร่างกายของมนุษย์เนี่ยโดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะหลักการทางาด้านของกายวิภาคศาสตร์อย่างนี้นะคะสิ่งที่จะวัดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความสูงน้ำหนักนะคะเส้นรอบวงของร่างกายความกว้างแล้วก็ความยาวของกระดูกนะแล้วก็ความหนาของไขมันใต้ผิวหนังทีนี้เรามาดูในเรื่องของความเป็นมาของอศาสตร์ในเรื่องของการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายเนี่ยนะอันนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า anthropometry นะซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกนะคะคือคำว่า anthropos ซึ่งแปลว่ามนุษย์หรือ human นะแล้วก็เอามารวมกันกับอีกคำหนึ่งก็คือ metricos ที่แปลว่า measurement หรือว่าการวัดนั่นเองนะจริงๆศาสตร์นี้มีมาตั้งแต่โบราณแล้วเพราะว่าคนเราเนี่ยต้องมีการออกแบบเสื้อผ้าใช่ไหมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆในชีวิตประจำวันเพราะนั้นแน่นอนต้องมีการออกแบบให้สัมพันธ์กับขนาดสัดส่วนของร่างกายของมนุษย์เรานะคะนะเราก็จะเห็นว่าอย่างในภาพเนี้ยก็เป็นตัวอย่างเลยนะว่าขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์เนี่ยเขาเอามาใช้เป็นฐานข้อมูลนะในการออกแบบแล้วก็ปรับปรุงอุปกรณ์แล้วก็สภาพงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้นะคะขนาดทั้งที่พักแขนพนักพิงหลังอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะต้องมีการดีไซน์ให้สอดคล้องกับสรีระร่างกายของมนุษย์นะรวมไปถึงในเรื่องของโต๊ะหรือว่าจอคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆพวกนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะทีนี้พอเอามาใช้ในการออกแบบเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแน่นอนถ้าหากว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยมันสอดคล้องพอเหมาะกับขนาดร่างกายของคนเราก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายนะในการทำงานแล้วก็ช่วยให้ปลอดภัยด้วยนะอย่างเช่นถ้าเราไปใช้เครื่องมือที่มีขนาดแบบใหญ่เกินไปด้ามจับใหญ่เกินไปจับไม่ถนัดก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการที่เราหยิบจับไม่ถนัดอย่างเงี้ยนะคะลดความเมื่อยล้าจากการใช้อุปกรณ์ที่มีขนาดไม่สัมพันธ์กับสัดส่วนของผู้ปฏิบัติงานนะยกตัวอย่างเช่นเราใช้เมาส์เนี่ยนะที่มีขนาดใหญ่เกินไปนะคะ
มือเราเวลาหยิบจับเราก็ต้องนิ้วมือก็ต้องกลางออกนะก็จะเกิดความเมื่อยลาแบบนี้นะคะหรือว่าเราไปออกแบบปุ่มกดที่สูงเกินไปปุ่มควบคุมนะคะเราก็จะต้องเขย่งต้องเอื้อมอะไรต่างๆนะอันนี้ก็จะทำให้เมื่อยล้าแล้วยังส่งผลทำให้เสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีนะประสิทธิภาพในการทำงานก็สูงขึ้นนะจากการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมทำงานได้สะดวกนะคะทีนี้ในเรื่องของการวัดขนาดสัดส่วนของร่างกายเนี่ยนะเขาก็จะมีเ,เราก็ต้องศึกษามีพื้นฐานในเรื่องของระนาบของร่างกายนะว่าเขาวัดในแนวไหนอะไรยังไงนะระนาบที่สำคัญสำคัญเนี่ยมีด้วยกันสามระนาบนะก็คือระนาบที่แบ่งร่างกายนะออกเป็นส่วนหน้ากับส่วนหลังนะนี่ใช่ไหมส่วนหน้ากับส่วนหลังเนะขาก็เรียกว่าเป็นคอลอนอลเพลนนะคะแล้วก็ระนาบที่แบ่งร่างกายออกเป็นร่างกายซีกซ้ายซีกขวานะก็เรียกว่าเซตเตอร์เพลนนะคะซีกซ้ายซีกขวาขวาสีชมพูวันนี้นะคะแล้วก็อีกระนาบหนึ่งนะคะก็คือระนาบที่อยู่ในแนวขนานกับพื้นโลกนะขนานกับพื้นโลกอันเนี้ยสีเขียวนะสีเขียวก็คือเป็นระนาบที่แบ่งร่างกายออกเป็นส่วนบนกับส่วนล่างนะเวลาวัดเราก็จะดูว่าอ,อ,ยอยู่ในระนาบไหนนะคะทีนี้มาดูประเภทของการวัดสัดส่วนร่างกายนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะคือการวัดในสภาวะที่ร่างกายหยุดนิ่งอยู่กับที่นะเขาเรียกว่า static measurement นะอันนี้ก็จะมีท่ามาตรฐานอยู่ไม่ว่าจะเป็นท่านั่งหรือท่ายืนนะคะเราก็จะมีจุดวัดที่อ้างอิงตามมาตรฐานนะแล้วก็แบบที่สองเป็นการวัดขณะอยู่ในท่าเคลื่อนไหวหรือที่เรียกว่า dynamic measurement นะคะอันนี้ก็จะเป็นการวัดในท่าทางตามธรรมชาติที่ขณะที่มีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นอ,อยู่ในท่าขับรถอะไรแบบเนี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะของการวัดในท่าอยู่นิ่งนะจะสังเกตเห็นว่าเขาก็จะมีเขาก็จะมีจุดวัดที่สอดคล้องกับจุดตามหลักกายวิภาคศาสตร์นะคะอย่างเช่นตอนขณะนั่งนะต้องวัดจากจุดไหนไปไหนความกว้างของสะโพกนะความกว้างของนิ้วมือหรือความยาวของมืออะไรต่างๆนะระยะเอื้อมออระยะจากจากเข่าถึงพื้นอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้จะมีจุดหมดเลยนะซึ่งเวลาวัดเนี่ยเราก็ต้องวัดให้สอดคล้องตามนี้นะคะตามท่ามาตรฐานของเขาแล้วก็อันนี้ก็เป็นการวัดในขณะที่มีการเคลื่อนไหวนะคะก็จะมีทั้งระยะเอื้อมอะไรต่างๆขณะที่มีการเคลื่อนไหวเช่นเอื้อมเอี้ยวตัวอะไรต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูเ,เราทราบถึงประเภทอะไรต่างๆในการวัดไปแล้วนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการวัดสัดส่วนร่างกายนี่ก็มีความสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มประชากรแล้วก็กลุ่มตัวอย่างนะเราก็จะต้องดูว่าเอ๊ะเราวัดสำหรับกลุ่มที่นำไปใช้งานเนี่ยคือใครนะคะอ,อย่างเช่นเพศหญิงหรือเพศชายนะอาชีพไหนอะไรยังไงนะเชื้อชาติอะไรนะเพราะว่าพวกนี้ก็มีผลกับขนาดสัดส่วนร่างกายเหมือนกันชุดเสื้อผ้าในการวัดนะปกติเนี่ยถ้าให้วัดให้ใกล้เคียงกับขนาดจริงมากที่สุดร่างกายจริงมากที่สุดก็ต้องสวมเสื้อผ้าที่เ,เป็นผ้าใยสังเคราะห์แบบบางนะแบบบางแล้วก็พยายามให้น้อยชิ้นมากที่สุดนะคะแบบนี้บางทีเขาก็วัดขนาดที่ไม่สวมเสื้อผ้าอะไรก็มีถ้าจะให้ให้แบบตรงใกล้เคียงมากที่สุดอย่างนี้นะคะแล้วสวมเสื้อผ้าก็ต้องเป็นเสื้อผ้าที่บางเบานะคะแนบ
ร่างกายอุปกรณ์และเครื่องมือนะอันนี้ก็จะมีเยอะเลยนะที่ที่ใช้สำหรับในการวัดนะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะรายการสัดส่วนที่จะวัดเมื่อสักครู่ก็ว่าไปแล้วนะว่าเราจะวัดในเรื่องไหนนะในแง่ของออถ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องอาจจะวัดในระยะที่เกี่ยวข้องกับการเอื้อมนะระยะที่จะกดปุ่มระยะที่จะใช้งานหรือต่างนะคะเทคนิคและวิธีการวัดนะอันนี้ปกติโดยทั่วไปจริงๆมันมีหลายเทคนิคหลายวิธีการนะแต่ว่าเ,เวลาที่เขานิยมใช้ส่วนใหญ่เอาไปใช้งานเขาก็จะนิยมเลือกวิธีวัดที่เป็นมาตรฐานสากลนะอย่างเช่นออของไอโซแบบนี้นะคะตำแหน่งที่ใช้ในการวัดแล้วก็จุดอ้างอิงในการวัดขนาดนะอันนี้ก็อย่างที่เรียนว่าเวลาวัดเนี่ยมันจะมีตำแหน่งเฉพาะที่ว่าเราต้องวัดให้ตรงกันตามนี้นะโดยที่จุดอ้างอิงก็นิยมใช้พวกจุดข้อต่อตามหลักกายวิภาคศาสตร์นะเป็นจุดอ้างอิงเนี่ยนะคะนี่เราก็จะเห็นว่าเขาก็จะวัดอย่างเช่นระยะ,ะความกว้างของศีรษะอะไรพวกเนี้ยนะคะอย่างเนี้ยก็จะมีจุดอ้างอิงอยู่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นความสูงนะวัดหมดเลยนะทั้งจากมือถึงพื้นนะจากข้อศอกอะไรต่างๆนะระดับตานะหรือความสูงอย่างนี้นะคะพวกนี้จะมีจุดอ้างอิงในการวัดขนาดรายละเอียดก็อยู่ในเอกสารการสอนนะคะทีนี้มาดูอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะคะก็จะมีกันมีเยอะนะเริ่มตั้งแต่พวกสายวัดธรรมดาเลยนะคะหรือว่าแอนโทรโพมิเตอร์นะพวกนี้ก็เป็นในเรื่องของการวัดระยะต่างๆนะโกนิโอมิเตอร์อันนี้ก็จะวัดเกี่ยวกับมุมนะเป็นพวกมุมเครื่องช่างน้ำหนักนะมีแคลิปเปอร์มีอะไรต่างๆนะพวกนี้กระดูกงูอย่างเงี้ยนะก็จะมีหลากหลายรวมทั้งปัจจุบันนะเขาก็จะมีเครื่องอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่ใช้ในการวัดเลยนะเป็นโปรแกรมนะเขาเรียกว่าโปรแกรมการวัดร่างกายแบบ3มิติ3 d i m e n s i o n นะก็จะเป็นเครื่องที่เข้ามาสามารถที่จะสแกนนะเข้าไปยืนก็จะมีการสแกนแล้วก็วัดออกมาซึ่งอันเนี้ยก็จะช่วยให้ได้ค่าที่ตรงแม่นยำแล้วก็สะดวกรวดเร็วขึ้นนะก็เป็นเทคนิคที่เรียกว่า 3D body measurement นะคะเรามาดูตัวอย่างแนวคำถามเลยนะคะแนวคำถาม,มในเรื่องของการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายนะอ่ะอันนี้เขาก็อาจจะถามว่าการออกแบบเครื่องจักรโดยคำนึงถึงขนาดสัดส่วนร่างกายของผู้ปฏิบัติงานสอดคล้องตามศาสตร์ใดนะคะตัวเลือกก็จะมีตั้งแต่มนุษยมิตินะคะชีวะกลศาสตร์กายวิภาคศาสตร์สรีระวิทยามนุษย์แล้วก็สุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะ,ะอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าโอเคเป็นการที่ว่าเขาออกแบบนะเครื่องจักรตัวเนี้ยนะ,ะเราจะเห็นว่าให้สอดคล้องกับสัดส่วนร่างกายของคนนะอันนี้เขาก็จะดูในระยะเอื้อมใช่ไหมระยะกำมือเนี่ยนะสูงสุดให้สอดคล้องกันเครื่องจักรจะมีประมาณไหนเราก็จะเห็นว่าเขานำสาสตร์ที่มาใช้คือ anthropometry นะหรือในภาษาไทยเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายหรืออาจจะเรียกใช้คำว่ามนุษยมิติก็ได้นะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่1น,นะคะมนุษยมิติโอเคนะคะต่อไปนะตัวอย่างคำถามนะคะอย่างเช่นค่ะจะถามว่า anthropometry นะเป็นศาสตร์ที่เน้นในเรื่องใดนะก็จะมีตั้งแต่ตัวเลือกนะที่ว่าการออกแบบเครื่องมือตามหลักกาลยศาสตร์การวัดขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์การจัดสภาพงานให้ปลอดมลพิษนะการประมาณค่าของแรงกระทำที่เกิดขึ้น
ต่อกระดูกและกล้ามเนื้อแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายนะคะการประเมินความแข็งแรงของร่างกายขณะอยู่นิ่งแล้วก็เคลื่อนไหวนะคะจะเห็นว่าตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือต้องเป็นตัวเลือกที่2นะคะการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์นะก็จะเป็นเป็นเรื่องที่แอนโทรโพเมตรีนะเป็นการศึกษาในเรื่องนี้นะคะคือจริงๆเนี่ยบางทีสำหรับคนทั่วไปในแวดวงเนี่ยบางทีเขาก็นิยมใช้คำว่าแอนโทรโพเมตรีทับศัพท์ไปเลยนะคะต่อไปนะจะเป็นในเรื่องของระนาบของร่างกายนะคะที่ใช้ในการวัดสัดส่วนร่างกายเนี่ยตัวอย่างคำถามนะอย่างเช่นการวัดสัดส่วนร่างกายตามระนาบ transverse นะ,ะเป็นการวัดสัดส่วนในลักษณะใดนะคะตัวเลือกที่1วัดพื้นที่ผิวของแต่ละส่วนนะวัดร่างกายตามแนวทะแยงวัดตามแนวขนานกับพื้นโลกนะวัดจากด้านบนไปด้านล่างตามแนวหน้าหลังหรือตัวเลือกสุดท้ายนะคะวัดจากด้านบนไปด้านล่างตามแนวซ้ายขวานะคะอันนี้ก็เราก็มาดูกันนะคะจะเห็นว่า transverse เนี่ยแน่นอนก็จะเป็นลักษณะการวัดในแนวตามขวางหรือตามแนวขนานกับพื้นโลกนะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่3นะคะเป็นการวัดตามแนวขนานกับพื้นโลกนะคะต่อไปอันนี้ก็จะถามในเรื่องของจุดอ้างอิงในการวัดขนาดนะอันนี้นักศึกษาเขาต้องไปดูรายละเอียดของออจุดนะหรือว่าค่าที่ใช้บ่อยอะ่ะอย่างเช่นความยาวของมือนะจะต้องวัดระยะจากข้อมือถึงปลายนิ้วใดนะคะเพราะอย่างที่เรียนว่าเขาจะมีจุดอ้างอิงอยู่นะในการวัดที่ใช้กันเป็นสากลน,นะคะตัวเลือกที่1น,นิ้วหัวแม่มือนะคะตัวเลือกที่2นิ้วชี้นะแล้วต่อมาก็คือนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะจะเห็นว่าคำตอบที่ถูกต้องก็คือนิ้วกลางนะจะต้องวัดระยะจากข้อมือนะไปจนถึงนิ้วกลางนะเพราะจะเห็นว่าอันนี้ก็จะได้เป็นความยาวถ้าไปวัดนิ้วอืดก็จะไม่ครอบคลุมความยาวของมือนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ต่อมาก็จะเป็นตัวอย่างคำถามในเรื่องของเ,ออเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือที่การใช้วัดขนาดสัดส่วนร่างกายนะคะทีนี้เขาก็จะถามว่าถ้าต้องการวัดองศาการเคลื่อนไหวของนิ้วมือควรใช้เครื่องมือชนิดใดนะก็มีตั้งแต่เวอร์เนียโกนิโอมิเตอร์ไซโคมิเตอร์คาลิเปอร์แบบเลื่อนได้แอนโทรโพมิเตอร์ขนาดเล็กนะก็จะเห็นว่ามีเครื่องมือหลากหลายนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือต้องเป็นตัวเลือกที่2ใช่ไหมคะโกนิโอมิเตอร์นะคะเพราะว่าอื่นๆนี่ไม่ใช่นะอย่างเช่นไซโคมิเตอร์อันนี้ไม่ใช่เลยนะนี่วัดความชื้นนะนั่นอันอื่นก็อาจจะไปวัดความยาวอะไรต่างๆต่อไปนะคะก็จะมาเ,เข้าสู่เนื้อหาในตอนที่ 4.2 นะคะเป็นเรื่องของการคำนวณแล้วก็แนวทางการประยุกต์ใช้พวกข้อมูลสัดส่วนร่างกายนะคะอันนี้ก็จะมีการแบ่งเนื้อหาหลักๆออกเป็น2เรื่องนะคะเรื่องแรกจะเป็นการคำนวณค่าทางสถิติเกี่ยวกับข้อมูลสัดส่วนร่างกายแล้วก็เรื่องที่สองนะแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลสัดส่วนร่างกายในงานกาลยศาสตร์นะคะเรามาดูในเรื่องของการคำนวณค่าทางสถิตินะคือเวลาเราวัดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลออกมานะคะทีนี้ก็จะมาดูว่าอืแล้วค่าของพวกนี้เราจะเอามาใช้อย่างไงนะเอาผลของขนาดร่างกายต่างมาใช้อย่างไงทีนี้ค่ากลางของข้อมูลที่นิยมใช้เนี่ยก็จะมีด้วยกันอยู่3ชนิดนะคะคือคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือพวก x bar อะไรพวกนี้นะค่ามัธยฐานนะ
มีเดียนนะแล้วก็ฐานนิยมหมวดนะคะแบบนี้แล้วก็อีกค่าหนึ่งนะก็คือค่าเปอร์เซนต์ไทน์นะซึ่งซึ่งค่าเปอร์เซนต์ไทน์ก็จะใช้เยอะเหมือนกันนะในในงานทางด้าน anthropometry เนี่ยนะมีประโยชน์สำหรับการเลือกใช้ตำแหน่งข้อมูลที่เหมาะสมในการออกแบบต่างๆในงานกลยศาสตร์นะคะทีนี้แนวทางที่เราจะเอาออข้อมูลสัดส่วนร่างกายเนี่ยไปใช้ประยุกต์ใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้ในการออกแบบก็มีด้วยกัน3แนวทางหลักๆนะคะคือการออกแบบสำหรับค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดนะคะก็คือพอได้ออกมาเนี่ยเราก็ดูว่าอืมอย่างเช่นความสูงเอ๊ะเราจะยึดค่าความสูงของคนสูงสุดดีหรือต่ำสุดดีแบบเนี้ยนะคะการออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนค่าได้ในช่วงที่เหมาะสมนะคะแล้วก็การออกแบบสำหรับค่าเฉลี่ยก็คือดูเลยว่าโอเคส่วนใหญ่มีส่วนสูงเฉลี่ยเท่านี้เราเอาไซส์นี้เลยอะไรแบบนี้นะคะก็มีด้วยกัน3แนวทางตัวอย่างนะตัวอย่างคำถามก็อย่างเช่นว่าอันนี้ก็จะเป็นเชิงประยุกต์นะเขาบอกว่านายนบเนี่ยนะมีความสูง180เซนติเมตรนะคะอยู่ในเปอร์เซนต์ไทล์ที่75แสดงว่าเมื่อเทียบในกลุ่มเนี่ยความสูงของนายนบเป็นอย่างไรนะอันนี้เขาก็จะถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเปอร์เซนต์ไทล์ค่าเปอร์เซนต์ไทล์นะคะตัวเลือกก็มีตั้งแต่ความสูงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะคะมีความสูงเทียบเท่าคนร้อยละ25หรือว่ามีคนร้อยละ75ที่เตี้ยกว่าในนบนะหรือว่ามีคนร้อยละ75ที่สูงกว่าในนบแล้วก็ข้อตัวเลือกสุดท้ายนะคะอ,อ,อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าฐานนิยมนะการที่จะตอบข้อนี้ได้นักศึกษาก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของค่ากลางค่าเปอร์เซ็นต์ไทยต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูว่าเปอร์เซนต์ไทมันคืออะไรนะเปอร์เซนต์ไทหรือเ,อเรียกย่อว่า PR เนี่ยนะก็คือค่าเนี่ยนะเป็นค่าตำแหน่งของข้อมูลนะที่เทียบจากจำนวน100ส่วนนะคะอย่างเช่นพอเราได้ข้อมูลมาเนี่ยที่เรียงจากน้อยไปมากเนี่ยแบ่งออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันนะต้องเรียงลำดับนะจากน้อยไปหามากเนี่ยเอามาเรียงกันร้อยส่วนเปอร์เซนต์ไทที่5หมายความว่าไงเปอร์เซนต์ไทที่5ก็คือค่าที่แสดงว่ามีจำนวนข้อมูลเนี่ยที่มีค่าน้อยกว่าค่านี้ตำแหน่งเนี่ยอยู่ร้อยละ5นะอยู่ 5% เปอร์เซนตเพราะฉะนั้นจากโจทย์เนี่ยนะเขาบอกว่าในนบมีความสูง180เซนติเมตรนะคะอยู่ในเปอร์เซนต์ไทที่75คือเอาความสูงมาเรียงเรียงกันแล้วนะพบว่าในนบอยู่ที่75แสดงว่าเมื่อเทียบในกลุ่มที่ทำการวัดเนี่ยความสูงของในนบเป็นอย่างไรนะก็จะเห็นว่าตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือต้องเป็นตัวเลือกที่3ใช่ไหมคะมีคนที่มีความสูงน้อยกว่าในนบเนี่ยร้อยละ75นะคะอันนี้ก็จะเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าเพอร์เซนต์ไทนะอันนี้นักศึกษาก็ต้องไปดูด้วยนะสำหรับค่าอื่นๆอย่างเช่นค่าฐานนิยมหรือค่ามัธยาฐานคิดยังไงนะคะถ้าต้องการนะกั้นฉากบางสายตาในสำนักง,งานโดยนำเอาข้อมูลความสูงระดับสายตาของพนักง,งานเนี่ยมาใช้ในการออกแบบควรเลือกใช้ค่าใดนะคะอันนี้เขาก็จะมีตัวเลือกให้5ตัวเลือกนะอย่างที่เรียนว่าเออมันจะมีแนวทางการนำค่าต่างๆมาใช้หลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นค่าสูงสุดค่าต่ำสุดค่าเฉลี่ยอะไรพวกนี้นะคะตัวเลือกที่1ก็บอกควรเลือกใช้ค่าเฉลี่ยตัวเลือกที่2ค่าฐานนิยมตัวเลือกที่3ค่ามัธยาฐานตัวเลือกที่4ค่าต่ำสุดแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายค่าสูงสุดนะะ
ทีนี้จากโจทย์ข้อนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าตัวโจทย์เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการออกแบบฉากบางสายตาในสำนักง,งานนะชื่อชื่อก็ก็บ่งบอกนะคะว่าต้องการฉากเนี่ยเพื่อบางสายตานะอาจจะเน้นความเป็นส่วนตัวในสำนักง,งานอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นในภาพนี้ใช่ไหมคะเห็นว่าบางทีเนี่ยในการทำงานเขาอาจจะมีการนั่งทำงานร่วมกันในห้องห้องหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก็ในออฟฟิศนะคะก็จะต้องมีเ,เพื่อความเป็นส่วนตัวนะเขาก็จะมีพาร์ติชันหรือเป็นฉากบางสายตาทีนี้ฉากบางสายตาเนี่ยเราควรจะเลือกใช้ความสุขระดับสายตาของค่าไหนนะแน่นอนเราก็ต้องเลือกใช้ค่าสูงสุดใช่ไหมคะความสูงระดับสายตาของพนักง,งานนะเพราะว่าถ้าเราไปใช้ค่าต่ำใช่ไหมคะค่าค่าน้อยๆเนี่ยมันก็ไปช่วยบังสายตาของคนที่อาจจะสูงกว่าใช่ไหมคะอันนี้เราก็ควรจะใช้ค่าสูงสุดค่าเฉลี่ยก็ไม่เหมาะสมนะเพราะว่าวัตถุประสงค์ในการใช้งานเนี่ยเราต้องการเพื่อบังสายตาเพราะฉะนั้นถ้าเลือกค่าสูงสุดมันก็จะครอบคลุมหมดนะคะช่วยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้สอยเลยก็คือช่วยบังสายตาช่วยสร้างความเป็นส่วนตัวเวลาทำงานในออฟฟิศนะคะโอเคนะเราก็เลยตอบเป็นตัวเลือกที่5นะต่อไปนะคะก็จะเป็นตอนที่ 4.3 นะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้สัดส่วนร่างกายในงานกริยศาสตร์ในประเทศไทยนะคะอันนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2เรื่องเรื่องแรกนะคะข้อมูลสัดส่วนร่างกายที่ใช้ในงานกริยศาสตร์แล้วก็เรื่องที่2หลักการและวิธีการประยุกต์ใช้สัดส่วนร่างกายในงานกริยศาสตร์ในประเทศไทยนะอันนี้เขาก็จะเน้นในเรื่องของประเทศไทยเลยอย่างที่เราคุยกันในตอนต้นนะคะว่าในเรื่องของข้อมูลสัดส่วนร่างกายเนี่ยมันจะมีความแปรผันแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติเพศวัยอะไรต่างๆเพราะนั้นข้อควรคำนึงถึงเนี่ยนะปัจจัยที่เราควรจะนำมาเป็นข้อพิจารณาในการใช้ข้อมูลสัดส่วนร่างกายเนี่ยก็คืออันแรกเชื้อชาติเพศวัยแล้วก็อาชีพของบุคคลนะกลุ่มผู้ใช้งานหรือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยควรที่จะสอดคล้องกับข้อมูลที่เราจะนำมาใช้ให้มากที่สุดนะคะยกตัวอย่างเช่นเชื้อชาติเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะออกแบบเอาง่ายๆอย่างเช่นเสื้อผ้าก็ได้นะตัดเสื้อผ้ามาสวมใส่เนี่ยถ้าเราไปเอาข้อมูลขนาดสัดส่วนร่างกายของคนยุโรปมาเนี่ยอันนี้มันก็จะไม่เหมาะสมกับคนไทยนะซึ่งอาจจะหลวมเกินไปใหญ่เกินไปเพราะไซส์มันแตกต่างกันอย่างเงี้ยนะเพศแล้วก็วัยนะอันนี้ก็เกี่ยวข้องแน่นอนนะอย่างเด็กเนี่ยเสื้อผ้าสําหรับเด็กใช่ไหมเราก็ต้องใช้ข้อมูลการขาดสัดส่วนร่างกายของเด็กอะไรต่างๆนะอาชีพอันนี้ก็สําคัญนะคะว่าเราเ,เป็นสัดส่วนร่างกายสําหรับคนกลุ่มไหนนะกลุ่มเกษตรกรหรือ,อกลุ่มนักบัญชีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องสอดคล้องกับสอดคล้องกันให้มากที่สุดเพื่อจะได้ออกแบบมาได้ตรงนะแล้วก็เหมาะสมกับขนาดสัดส่วนร่างกายของเขาอะนะคะต่อไปก็จะเป็นการเลือกค่าเปอร์เซนต์ไทที่เหมาะสมนะคะอันนี้เมื่อกี้เราทราบความหมายไปแล้วนะคะว่าค่าเปอร์เซนต์ไทคืออะไรนะจากนั้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือความทันสมัยนะของข้อมูลสัดส่วนร่างกายที่จะนำมาใช้นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าข้อมูลพวกนี้สัดส่วนร่างกายเนี่ยถ้าเราไม่มีการเลือกค่าที่เขามีการปรับปรุงให้ทันสมัยบางทีมันก็อาจจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเพราะว่าข้อมูลพวกนี้มันไม่ได้เป็นข้อมูลที่อยู่นิ่งตายตัวอย่างเช่นขนาดความสูงของร่างกายเมื่อวัดเมื่อ10ปีที่แล้วความสูงเฉลี่ยของคนอาจจะระดับนี้แต่ต่อมาเนี่ยเนื่องจากภาวะโภชนาการที่ดีความสุขอนามัยต่าง
ก็อาจจะมีสูงมากขึ้นความสูงเฉลี่ยอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ต้องมีการเลือกใช้ข้อมูลที่ทันสมัยนะคะใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุดทีนี้หลักการออกแบบหรือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์โดยที่คำนึงถึงขนาดสัดส่วนร่างกายเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของหน้าที่การใช้สอยนะคะเพราะว่าเวลาใช้ผลิตภัณฑ์อะไรต่างเนี่ยก่อนอื่นเลยนะวัตถุประสงค์แรกคือต้องสามารถที่จะตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้สอยนะคะอย่างเช่นเราต้องการที่จะซื้อเก้าอี้สักตัวหนึ่งสำหรับนั่งทำงานนะนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเพราะนั้นเก้าอี้เนี่ยก็ควรจะเป็นเก้าอี้สำหรับสำนักงานใช่ไหมอาจจะมีพนักพิงที่เหมาะสมมีความสูงที่ปรับระดับได้อย่างเงี้ยนะคะมีล้ออะไรพวกนี้นะแต่ถ้าเราไปเอ่อเอาไปซื้อแบบโซฟามานะอันนั้นก็อาจจะไม่เหมาะสมเพราะอะไรคะเพราะว่าเวลาเรานั่งนอนเรานั่งทำงานก็จะไม่สะดวกแต่โอเคมันอาจจะเหมาะสมเวลาพักผ่อนเวลานั่งดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยนั่งนอนดูทีวีอย่างนี้นะเพราะนั้นประกาศแรกก็ต้องดูในเรื่องของหน้าที่ใช้สอยไปก่อนนะคะหรืออาจแต่ขนาดเดียวกันเก้าอี้แบบออฟฟิศถ้าเอาไปใช้ในโรงงานก็อาจจะไม่เหมาะสมเพราะอาจจะเสี่ยงกับการเกิดบัติเหตุนะเพราะคนงานอาจจะบางทีปีนขึ้นไปหยิบของเนี่ยนะก็อาจจะเก้าอี้มีล้อนะอันนี้ก็เสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มอะไรต่างนะคะความสะดวกสบายในการใช้งานนะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการที่เราจะออกแบบหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือต้องออใช้งานได้หยิบจับได้สะดวกนะคะความปลอดภัยนะคะอันนี้ก็แน่นอนนะมีความแข็งแรงคงทนนะแล้วก็ปัจจัยอื่นอย่างเช่นความคุ้มค่านะว่าโอ้มันไม่ใช่ว่าราคาสูงเกินไปอย่างเงี้ยคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้จ่ายไปการบำรุงรักษาก็สะดวกในการบำรุงรักษานะไม่ใช่ว่าโอ้บำรุงรักษายุ่งยากอะไรต่างนะการใช้วัสดุและการผลิตที่มีคุณภาพนะะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของการดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะอย่างเช่นเป็น eco friendly แบบนี้ใช้วัสดุที่ไม่เป็นมลพิษไม่เกิดอันตรายกับสิ่งแวดล้อมนะคะตัวอย่างนะตัวอย่างแนวคำถามก็อย่างเช่นโจทย์ก็จะถามว่าการจัดวางตำแหน่งของแผงควบคุมเหนือศีรษะนะโดยใช้ข้อมูลระยะเอื้อมแขนสูงสุดขณะนั่งควรเลือกใช้ค่าเปอร์เซนทายที่เท่าใดโอเคนะแล้วอันนี้เขาก็จะมีตัวเลือกซึ่งแบ่งออกเป็นหลักๆเนี่ยก็คือมีทั้งค่าเปอร์เซนทายแล้วก็เพศนะตัวเลือกที่1เปอร์เซนทายที่5ของผู้หญิงนะคะสออันนี้เป็นค่าต่ำใช่ไหมแล้วก็เปอร์เซนทายที่95ของผู้หญิงนะเป็นค่าสูงนะออของผู้หญิงแล้วก็5ของผู้ชายเปอร์เซนทายที่95ของผู้ชายแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ2และ4ถูกนะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่าจากโจทย์เนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูนะคะเขาพูดถึงแผงควบคุมเหนือศีรษะก็หมายถึงอาจจะมีสวิตช์ควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่เหนือศีรษะโดยใช้ข้อมูลระยะเอื้อมแขนสูงสุดขณะนั่งแบบนี้อย่างในภาพเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูว่าถ้าเราใช้ค่าสูงเนี่ยใช้ค่าสูงระยะเอื้อมสูงเนี่ยคนที่ตัวเตี้ยจะเอื้อมถึงไหมจะจะเอื้อมไปควบคุมถึงไหมถ้าเอื้อมควบคุมไม่ถึงเขาก็เป็นไงเขาก็ต้องนั่งขยิ่งซึ่งก็จะเป็นปัญหาทางต้องขยิ่งก็ผิดหลักการเลี้ยศาสตร์อีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราออกแบบต่ำลงมาถ้าเราใช้ค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยก็อยู่ระดับนี้คนที่เตี้ยก็อาจจะเอื้อมไม่ถึงอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นควรจะใช้ค่าค่าที่ต่ำไว้ก่อนใช่ไหมค่าที่ต่ำไว้ก่อนเพราะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือต้องเป็นตัวเลือกที่1ใช่ไหมเปอร์เซนทายที่5ของผู้หญิง
นะแล้วมันมีปัจจัยหนึ่งก็คือจะใช้ค่าของผู้หญิงหรือผู้ชายกรณีที่เครื่องอันเนี้ยแผงควบคุมอันเนี้ยใช้ร่วมกันทั้งหญิงและชายนะเราจะเห็นว่าถ้าค่าของผู้ชายก็จะสูงผู้หญิงก็อาจจะเอื้อมไม่ถึงแต่ถ้าใช้ค่าของผู้หญิงปุ๊บอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคนเตี้ยคนสูงถึงหมดนะสามารถที่จะเ,เอื้อมแขนขึ้นไปควบคุมได้หมดเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือต้องเป็นตัวเลือกนี้นะเปอร์เซนทายที่5ของผู้หญิงนะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับระยะระยะทางสังคมอะไรต่างๆพวกนี้นะโจทย์คำถามนะเขาบอกว่าข้อใดไม่ใช่ระยะช่องว่างทางจิตวิทยากับสภาพแวดล้อมคือในการออกแบบเนี่ยเขาก็จะคำนึงถึงว่าคนเรานะจะมีระยะต่างๆที่จะต้องออคำนึงถึงเวลาที่เราออกแบบหรือว่าจัดสภาพพวกนี้นะคะระยะก็จะมีตัวเลือกนะตัวเลือกที่1ระยะใกล้ชิดตัวเลือกที่2ระยะปฏิบัติงานตัวเลือกที่3ระยะส่วนตัวระยะสังคมแล้วก็ระยะสาธารณะนะคะทีนี้เรามาดูว่าระยะช่องว่างทางจิตวิทยากับสภาพแวดล้อมเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีระยะอันเนี้ยนะแบ่งออกเป็น4ระยะใช่ไหมคะระยะแคบสุดก็คืออันนี้ระยะใกล้ชิดนะก็จะประมาณ45เซนติเมตรประมาณนี้นะต่อมาก็เป็นระยะส่วนตัวใช่ไหม personal space นะคะแล้วก็ระยะสังคมซึ่งห่างออกมาอีกนิดนึงนะแล้วก็ระยะสาธารณะนะคะเนี่ยเวลาเราออกแบบเพราะบางทีถ้าเราเออ,ออกแบบให้เข้าไปใกล้ชิดมากออกมันจะเป็นลุกล้ําในเรื่องของระยะส่วนตัวเขาเกินไปอะไรแบบเนี้ยนะคะต้องคํานึงถึงระยะพวกนี้จะเห็นว่านะคะเอ,อตัวเลือกที่ไม่ได้อยู่ในในการจัดแบ่งระยะช่องว่างทางจิตวิทยากับสภาพรอบก็คือตัวเลือกที่2นะระยะปฏิบัติงานอันนี้ไม่มีนะคะต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำถามข้อสุดท้ายแล้วนะคะเขาจะถามว่าในการเลือกใช้รถเข็นของทั่วไปรถเข็นที่มีคุณสมบัติอย่างไรนะจึงจะถือว่ามีประโยชน์ใช้สอยดีนะคะ,ะตัวเลือกที่1ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงแข็งแรงทนทานอันนี้ดีไหมก็ดีนะคะปลอดภัยในการขนย้ายมีแผ่นยางกันลื่นนะคะอันนี้ก็เน้นในเรื่องความปลอดภัยนะคะตัวเลือกที่3รับน้ำหนักได้ดีเคลื่อนย้ายวัสดุได้สะดวกนะคะแล้วก็ตัวอย่างที่4ขนาดปานกลางนะคะพับเก็บได้แล้วก็บำรุงรักษาง่ายนะแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายนะคะปรับความสูงได้ลำตัวของผู้ใช้อยู่ในแนวตรงนะะนักศึกษาก็จะสังเกตว่าทุกตัวเลือกเลยเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีทั้งนั้นแต่ว่าคุณสมบัติในข้อใดล่ะที่จะถือว่าเป็นประโยชน์ใช้สอยดีนะคะ,ะคําตอบก็คือที่ถูกต้องนะคําตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่3ใช่ไหมคะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแนวคําถามนะคะสําหรับในเรื่องของออคุณสมบัติในการเลือกใช้อ,อุปกรณ์อะไรต่างๆที่สอดคล้องตามหลักการในเรื่องของการประยุกต์ใช้ขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์